வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி திரு கராத்தே தியாகராஜன் காங்கிரஸ் கட்சியில் இன்றைக்கி டாக் ஆஃப் த டவுன் அப்படின்னா டாக் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக இருக்கக்கூடியவர் நிறைய புரட்சிகளாக சத்தம் காட்டாமல் செஞ்சிட்ருக்கிறவர் இப்போ கட்சியில் அவர் செஞ்ச விஷயங்கள் வந்து அகில இந்திய தலைமை வரைக்கும் போய் அவர் கட்சியிலேருந்து யார் இவரோட அண்ணன் தண்ணி புழங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிக்கிறதுல நம்ம போயிடுச்சு திரு சிதம்பரத்துடைய ஆதரவாளர் தனியாக நிறைய சுயமாக செயல்படக்கூடியவர் என்ன பிரச்சனை அடுத்த திட்டம் என்ன இந்த புரட்சி முயற்சி இதுக்கு பின்னணியில் திரு சிதம்பரம் இருக்கிறாரா திரு ரஜினிகாந்த் இருக்கிறாரா வேறு ஏதேனும் கணக்குகள் இருக்கிறதா வாருங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய விருந்தினர் திரு கராத்தே தியாரதன் இருக்கா அவரை கேட்பது நிறைய இருக்கணும்னு கேட்கலாம் வணக்கம் சிலர் வந்து கட்சியிலேருந்து விலகுவாங்க சிலர் கட்சி மாறுவாங்க ஆனால் ட்ராக் ரெக்கார்டை பார்த்தா திரு கராத்தே தியாராஜனை கட்சியிலேருந்து கட்டம் கட்டிகிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க அது இதற்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் இருந்தபோதோ அல்லது அதிமுக இருந்தபோதோ தற்போது இருக்கும்போதோ என்ன காரணம் சம்திங் ராங் வித் கராத்தே தியாராஜன் யோசிக்கலையா நீங்கள் சம்திங் தல நம்ம வந்து ஒரு சுயமுறை நான் வந்து ஒரு பதவி பணத்தை கோஷம் யார்ட்டையும் போய் நம்ம நிற்கவே மாட்டேன் நிற்குமே எனக்கு எம்பி கூடு எம்எல்ஏ கூடு பார்ட்டி ஒர்க் பண்ணு எங்கே இருந்தாலும் பார்ட்டி ஒர்க் பண்ணும் ஒரு லீடரை மதிச்சு தான் இருப்பேன் லீடர்ஷிப் ஏற்று நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் இல்லை லீடரை ஏமாத்துறவங்க பொய் சொல்லுவோம் நான் வந்து கேள்வி கேட்பேன் அதை சில பேருக்கு பிடிக்காது நான் என்ன பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளூரில் சில பேரோட தடவை இப்போ நீங்கள் வந்து திரு சிதம்பரத்துடைய ஆதரவாளர் அப்படின்னா உங்களை ஈவிகே சிலங்கோனுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் தங்கபாலுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் வேறு யாருக்காக பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அகில இந்திய தலைமை நடவடிக்கை எடுக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தை வேறு எங்கேயோ வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய செயல் ஒன்றாவும் சொல் ஒன்றாவும் இருக்குங்கிற மாதிரி சந்தேகம் வராதா அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க நான் என்னைக்கு தப்பாக பார்த்தா ஒரு பார்ட்டி மீட்டிங்கில் அழகிரி கூப்பிடாரு வழக்கமாக <laughs> குட்டியே குழப்பில் நம்ம என்ன தப்பு நடந்தால் கேள்வி கேட்குறோம் தப்பு என கேள்வியே கேட்கக்கூடாது என்ன அர்த்தம் ஒரு ஹை கமாண்ட் உதான் ஜெயல் தாக்கு சொ பற்றி சொல்கிறீங்க அந்த அம்மாவை ஒரு கம்மி கார்பரேஷன் கமிஷனர் இருக்கிறார் விஜயகுமார் அவர் நம்ம ரெகுலராக வந்து கூட மாசுப்ரமணியம் மலையான இவங்க செல்லை வாங்கி அண்ணன் ஸ்டாலின்கிட்ட பேசுகிறாரு எங்கள் பார்ட்டி லைன்னா யாரும் டிஎம்கேவோட தொடர்பு போகக்கூடாது ஏன்னா வந்து பார்ட்டி ஆன்டி டிஎம்கே பேச சொல்கிறாங்க இவர் நம்ம ரெகுலராக இவங்கள்ட்ட வாங்கி சொல்ல பார்த்தா இதை பற்றி சொன்னால் என்ன ஆகுது என் மேலே வந்து என்னைக்காச்சும் விஜயகுமார் போய் சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டுங்க எதுவுமே அவர் வந்து கண்டுக்க பிடிக்க முடியாது இது என் மேலே எந்த தப்பு ஒன்றுமே இல்லையா டிஎம்கே கூட தொடர்பு வச்சுக்கிறாரு நான் இதை போய் நோட் போட்டு கொடுத்தா என் மேலே தப்பாக வந்து ஒரு அது மாதிரி உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு தகவலை சொன்னீங்கன்னா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனால் நீங்க விஜயகுமாரை மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது மாத்தவே சொல்லணும் விஜயகுமார மாத்தவே சொன்னதில்ல இன்னைக்குமே நான் என்ன நடக்குது நான் வந்து நோட் கொடுக்க முடியும் நான் போய் ஒரு லீடர்ஷிப் போய் அதுவும் சிஎம்ஜி மாற்ற முடியாது தகவலை சொல்கிறேன் இது 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 மாதிரி நடக்குதுன்னா நம்ம ஒரு ஒரு நடக்கிறோம் நைன் ஓ கிளாக் கொடுத்தேன்னா நைன் டென் மெசேஜ் ஓர் எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு சொல்லி நம்ம என்ன நடக்குது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காட்டி முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை பொறுத்த மட்டும் சொன்னால் தலை போயிடும் சொல்லாட்டி உயிர் போயிடும் அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லி ஆகணும் சொல்லாட்டி ஏன் சொல்லுன்னு கேட்பாங்க உன் வேலைன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நோட் கொடு இப்ப கூட பாருங்க தலைவர் சிதம்பரம் தலைவர் ராகுல் காந்தி விசுவாசமா இருக்கிறா அண்ணன் அழகிரி என்ன பண்றாரு கார்த்திக் சிதம்பரம் தலைவர் சிதம்பரத்தினால்தான் வந்து அவர் பதவியே வாங்கினாரு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் ஹைகமெண்ட் போட்டாங்க ஒரு சிக்கல் வருது இந்த சிவகங்கை சீட்ல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் டெல்லியில இவர் போய் நாசிய ராமசாமி நாசிய ராமசாமி ரெக்கமெண்ட் பண்ண சொல்றேன் நேற்று ஒத்துக்கிட்டாரு அவரு ஒரு சில விஷயம்லாம் நடக்குது என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து அப்போ நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது திரு அழகிரி ஒரு சுயமான தலைவராக செயல்பட பார்த்தார் திரு சிதம்பரத்துக்கு இது பிடிக்கவில்லை நான் பார்த்து நியமித்தேன் என்னுடைய ஆளாக இருக்கிறாமல சுயமாக ஏதோ தலைவர் மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்கள் மூலமாக குட்டியை விட்டு ஆளம் பார்க்குற மாதிரி ஆளம் பார்க்குறார் அப்போ நீங்கள் உள்ளே போய் குட்டி ஆளாட்ட பண்ணுறீங்க அதனால் உங்கள் மேலே நடக்கும் அவர் சிதம்பரம் தலைவர்லாம் என்னை விட்டு ஆளம் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க நான் சிதம்பரம் தலைவர் லாயலிஸ்ட்டு கார்த்திக் சிதம்பரம் வந்து ஒரு பேண்டு கொடுப்பார் எல்லாருக்கும் ஒரு காங்கிரஸ் பேண்டு எனக்கு எனக்கு நான் கேட்டதும் கிடையாது அவர் கொடுத்ததும் கிடையாது ஆனால் அழகிரி டென் இயர்ஸாக வாண்டட் அந்த பேண்டை போட்டுக்கிட்டு நான் கார்த்திக் சிதம்பரத்தோட விசுவாசின்னு காமிச்சுப்பார் காரில் ஏ
சிதம்பரம் அல்லது கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்களின் தூண்டுதலின் பேரில் திரு கராத்தி தியாரன் செயல்படுகிறார் அவங்க தூண்டுதல் பேரெல்லாம் கிடையாதுங்க தொடர்ந்து தல கா கார்த்திக் சிதம்பரம் ஆதரவாளர்களும் தொடர்ந்து அவமானப்பாரு இன்றைக்கி வந்து கோஷ்டினால் ஒரு பதிவு வந்துட்டு நான் கோஷ்டியை ஒழிச்சிருவேன்னா அண்ணன் ஈவி கேஸ் கோஷ்டியை ஒழிச்சிருவாரா ஆனால் திருநாக்கரசு பரம் போட்டெல்லாம் வராங்க அதை ஒழிச்சிருவாரா அவர் மாணிக் தாக்கூர் கோஷ்டியை ஒழிச்சிருவாரா செல்லகுமார் கோஷ்டி வளரா ஏன்னா பேரை ஆரம்பிக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்னால் ஒரு பேரை ஆரம்பித்தாலும் தகவல் சொல்கிறாங்க அவர் அதாவது கோஷ்டியை ஒழிக்கிறாரா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் ஒரு மாநில தலைவரா தன்னுடைய பீரியடில் ரெண்டு நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னு நீ ஏன் கோஷ்டி தானே நான் சொல்கிறத கேளு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறது காங்கிரஸ் கட்சி கழகா நீங்கள் இதுதான் தலைமை காட்டுற விசுவாசமா நான் ராகுல் எழுத்து பேசினேன் நான் சோனியா எழுத்து பேசினேன் நான் ஆனால் நீங்கள் அலைகிரிய காலி பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் ராகுலை காலி பண்ணுற மாதிரி தானே அது தப்புங்க நாங்கள் வந்து ஹைகமாண்ட் தலைவர் ராகுல் காந்தியோ அன்னைக்கு சோனியா காந்தி போய் எதுவுமே பேசுனதே கிடையாது யாருமே பேசுனது இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சோ கால் எந்த கோஷ்டியும் இலங்கைனோ தங்கபாவு கேஸ் வந்து தலைவர் சிதம்பரமும் காட்டியும் கட்சி விட்டு போனோம் சாரதா சிட் ஃபண்ட்ஸில் வந்து போய் அவங்க வந்து பெயில் எடுக்கட்டும் நளினி சிதம்பரம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதே அழகிரி தான் எனக்கு முதல் கையெழுத்தா போட்டு கண்டம் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு யார் ஈவி கேஸ் ஒரு டிஎன்சிசி பிரஸ் அன்னைக்குமே நல்லா இருந்துச்சா மணிக்கு அவர் இல்லைங்க அவர் வந்து அப்போ மட்டும் நீ ஒரு கோஷ்டினால ஒரு பதிவு வாங்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து நீ நீ கோஷ்டி இல்லாமல் காங்கிரஸ்லாம் கோஷ்டினால பதிவு வாங்குவாங்க ஆனால் நான் நின்றுட்டு இருந்துட்டு கோஷ்டி போனோம் இதானே காலங்காலமாக நடக்கிறது காங்கிரஸ் எல்லாம் புதுசாக பேசுறாரு இன்னைக்கு கராத்தி தியாராஜன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்படுறார் அதாவது அவர் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர்க்கிற முயற்சி பண்ணல சிதம்பரம் கோஷ்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறார் அப்போ நம்ம தலைவர் நம்முடைய ஆதரவாக நினச்சிட்டு இருக்கும்போது திரு அழகிரி கொஞ்சம் நேர்மையாக செயல்படுவோம் நடுநிலையாக செயல்படணும் நினச்சோன்னே நீ வந்து அப்படி பண்ணுற அப்படி பண்ணுறான்னு பிரச்சனை பண்ணுறான் அதனால தான் அகில இந்திய தலைமை தொடர்ந்து கட்சி விரோத செயல்பட வேலையில் ஈடுபடுறாரு சொல்லி ஒரு நாளில் கராத்தே தியாராஜன் தொடர்ந்து கட்சி விரோத நடுக்கு ஈடுபடுறாருன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஏங்க இவர் வந்து கோஷ்டியாக செயல்படல நாசே ராமச்சந்திரன் எந்த கேட்டகிரியில் அப்ளிகேஷனே கொடுக்கல அவர் சிவகங்கை எந்த கேட்டகிரி நாசே ராமச்சந்திரன் வந்து எந்த கேட்டகிரி நாசே ராமச்சந்திரன் திமுக கேண்டிடேட் கிடையாது இல்லை எந்த அவர் வந்து பிஜேபி கேண்டிடேட் கிடையாது அவர் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் அங்கே கேண்டிடேட் கிடையாது சிவகங்கையில் வேறான அப்ளிகேஷனே கொடுக்கலையாங்க சுரேசன் ஆட்சி பண்ணுங்க அவரை போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ண வேண்டியதானே திரு சிதம்பரத்தை இன்னொரு மாநிலத்தில் எம்பி தலைவர் எம்பி ஆகணும் எங்க அன்னைக்கு வாய்ப்பு ஜெயிச்சு எம்பி அன்னைக்கு வாய்ப்பு வந்து ஹைகமெண்ட் திரு சிதம்பரத்துக்கு தேவைப்பட்டா மகாராஷ்டிராவில் வருவார் மத்திய பிரதேசத்தில் வருவார் கர்நாடகா வருவார் அகில இந்தியாவில் எங்க நாள் வருவார் கார்த்திக் சிதம்பரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினால வந்து ஒரு லட்சம் ஓட்டு வாங்கினாருங்க காங்கிரஸ் கேண்டிடேட்ல டெபாசிட் வாங்குறது அது வந்து நேச்சுரல் ஒரு காங்கிரஸ் பேஸ் வந்து கன்னியாகுமரி அது விடுங்க எல்லா கேண்டிடேட்டோட அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தனியா இருந்து அவர் வந்து பண்ண அப்ப தனியா வந்தார் அவர் நேரத்தையும் மற்றதையும் அவர் எவ்வளவு செலவழிச்சாருன்னு எல்லாருமே பாக்குறோம் அது இருக்கும் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து ஒரு நாள் இருப்பாங்க மாத்துவாங்க இன்னும் சொல்ல முடியாது நம்ம தனியா நிற்கும் போது ஒன் லேக் ஓட்டு ஒரு லட்சத்தி பாஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி டெபாசிட் வாங்கும்போது கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர் தகுதியில் இந்த சீட்ல இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க நீங்க அவர் மேலிருந்து குச்சி வராரா அவர் ஒரு வெள்ளக்காரரா அவர் அவர் இதே ஊருக்காரர் தானே அவர் இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதா அவர் பேபன் முளிப்பாரா எங்க நான் கேட்டுங்க அவரை வந்து ஆரணிக்கு தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் கேட்டாரு ஆரணி தொகுதி அரக்கோணம் தரேன்னு சொன்னாங்க டிஎம்கே என்ன பண்ணா ஆரணி வாங்கிட்டாங்க ஆரணி இல்ல கேளுங்க ஆரணி இல்ல சார் கிருஷ்ணகிரியில இளங்கோணம் ட்ரை பண்ணாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு ட்ரை பண்ணாங்க ஆனா கூட்டணி வரும்போது நாலு விட்டு நாலு வாங்கி அப்படிதான் போனோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க என்னுடைய ஆதரவாளர் என்னுடைய தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளுக்கு விசுவாசம் காட்ட பார்க்குறீங்க நீங்கள் திரு சிதம்பரத்தை மதிக்கணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக திரு கே சி முத்த திரு கே கே சலகிரி அவமதிக்க தயாராகிட்டீங்க இந்த பிரச்சனை வந்து மற்றவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க இது ஸ்டாலினுக்கும் கராத்தி தேரன் சண்டனு ஆனால் இது திரு சிதம்பரத்துக்கும் கே சலகிரி மாதிரி சண்டைங்கிறது நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அங்கே ஃபைனலில் பீட்ரு அல்போன்ஸு அண்ணா நாளைக்கு ரெண்டு பேர் தான் வந்து பேனலில் போகுது பீட்ரு அல்போன்ஸ் கோ பண்ணால் அவங்க சோர்ஸ் மூலம் டெல்லியில் போயிட்டு இவர் கொடுக்காதீங்க நீ
அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனி நீ பே நீ ப்ராப்ளம் எனி டிசீஸ் ஃபார் யூ ஒன்னே ஒரு சொல்ல நோ ப்ராப்ளம் சார் ஐ காட் ஓன்லி டயபெட்டிக் ஓ டயபெட்டிக் ஓன்லி டயபெட்டிக் நோ ப்ராப்ளம் இந்தியா இன் இந்தியா அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் பீப்புள் த்ரீ பீப்புள் காட் டயபெட் நோ நீ பெயின் ஓகே ஓகே ஐ சம் மெசேஜ் கேம்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அழகிரி இருந்தால் ஒரு ஆம்புலன்ஸே கூட போகணும் இதே கோப்பனாவும் போயிடும் அந்த மாதிரியான அண்ணன் அழகிரியை பற்றி டேமேஜ் பண்ணா இது வந்து அண்ணன் அழகிரியே சொன்னது எங்கிட்ட இது வேற யாரும் சொல்ல என்ன புரிஞ்சு தெரியுமா நீங்க கட்சிக்காரர்களை நல்லபடியா போட்டு கொடுக்குறீங்க உங்கள்கிட்ட யார் யாரெல்லாம் தொடர்பு கொள்றாங்களோ பேசுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வேற வகையில் நீங்க காலி பண்றீங்க திரு கே எஸ் அழகிரிக்கு என்ன சிக்கல் அடிச்சு கோபன் அண்ணா போய் போட்டு நீங்க கோபனா பொதுவில போட்டு கொடுக்குறீங்க ஒண்ணு திமுக அழகிரி வந்து பொன்னுடியோடைய லாலிஸ்ட் மூலமா என்ட போன்ல பேசினார் அப்படின்னு அவரையும் காலி பண்றீங்க என்ன வந்து ரஜினி ஆதர வளரா அவர் சொல்றாரு எப்படி சொல்ல முடியும்னா அதனால தான் நீ பொன்முடி சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது ரஜினி ஆதரவாளரானே பொன்முடியும் மதுரை வந்து அண்ணன் ஸ்டா ஸ்டால் மதுரை மதுரை அண்ணன் அழகிரியோட தொடர்பு தான் சொல்கிறேன்னா என்ன சொல்கிறாரு இல்லை நீ எதுக்கு பொன்முடி எதுக்கு ரகசிய தொடர்பு வச்சுருக்காரு மதுரை அண்ணன் அழகிரி கூட இல்லை இல்லை என்ன என்ன சொல்கிறாரு யார் யாரையும் தொடர்பு வச்சுட்டு போ சார் என்ன என்ன சொல்கிறாரு இல்லை என்ன அண்ணன் அண்ணன் பொன்முடி என்னை பற்றி சொன்னதுனால தான் நான் இந்த பதில சொல்ல என்ன சொல்றேன்னு அப்ப அப்ப என்ன வருது அப்படின்னா திரு தியாகராஜன் யாரா ஒருத்தர் பேசினார்னு அவர் நாளைக்கு இன்னொரு பேட்டில போட்டு கொடுத்துருவாரு அப்ப பெட்டர் வந்து நம்ம அவர்கிட்ட பேசாம இருக்கிறது அப்படி உங்கள் நலம் விரும்பிகளுக்கு நீங்கள் கெடுதல் செய்கிறீர்கள் கேட்கிறேன் நாளைக்கு சிதம்பரம் யோசிக்க மாட்டாரா நம்ம எங்கேயா பேசினா போய் போட்டு விட்டாரு என்ன செய்யுதுன்னு எங்க தலைவர் சிதம்பரம் பல விஷயம் பேசியிருக்காருங்க நான் இது வரைக்கும் வாய திறந்தேனா பிரச்சனை வந்தா திறப்பீங்க அதெல்லாம் திறக்கவும் மாட்டேங்கண்ணா ஏன்னா <laughs> 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 ஐபோன்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணவே தெரியாது எனக்கு ரெண்டா ரெக்கார்ட் பண்ற பழக்கமே கிடையாது மெமரி இருக்கு உங்க மெமரி கார்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இங்க நான் ரெக்கார்டே பண்ண தெரியாது எனக்கு உங்களுக்கு நீங்க டேட் வரைய அடி சொல்றீங்க அப்ப வந்து என்ன பேச ரொம்ப நான் நம்ம என்னத்தையா சொல்ல என்னைக்காவது வந்து தியாராஜ் போட்டா என்ன செய்யணும் பயப்படுவாங்க நம்பர் உங்களுக்கு நீங்க எதிர்வனை ஆற்றீங்களோன்னு எனக்கு கேள்வி சந்தேகம் அப்படி கிடையாதுங்க என்ன வந்து ஒன்ன ஒரு டேமேஜ் பண்ணும் இது பண்ணும்போது நான் டிஃபென்ஸ் என்னங்க பண்ண முடியும் நான் வந்து நான் தனிப்பட்ட ஒரு சாதாரண தொண்டங்க நானோ பெரிய ஒரு பீமம்மா பெரிய வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோ இல்ல பெரிய வந்து ஒரு பிசினஸோ ஒண்ணுமே இல்லங்க நான் வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே ஒரு தொண்டருங்க <laughs> 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 அப்ப உங்களுடைய சிந்தனை காங்கிரஸ் அசிங்கப்படுத்தலாம் இருக்கே தவிர நேரு அசிங்கப்பட நேரு உங்களை பத்தி கட்சி பத்தி அசிங்க பல்லாக்கு தூக்க முடியாண்டாரா நீங்க ஒண்ணு தூக்க வேண்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது நேருக்கு எதிர்வனை திருச்சி காங்கிரஸ் மாதிரி அடிமையா இருக்க முடியாது சொல்றீங்க அப்ப உங்களுடைய கோபம் உள்ள இருந்துட்டே கட்சியை காலி பண்ற வேலை எங்க திருச்சி மாவட்ட தலைவரை அவர் எப்படி ட்ரீட் பண்றான்னு வெளியே போய் கேளுங்க நீங்க இதுதான் வருத்தமா இருக்கு எனக்கு எதுக்கு நம்ம அவர்கிட்ட போய் அவர் சொல்ற பேச்சுக்கள் எனக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ண திருச்சி ஒரு மாவட்ட ஒரு மாவட்ட தலைவர் ரொம்ப கேவலமா ட்ரீட் பண்ணி பேசுறாரு வருத்தமா இருங்க திருப்பி கேளுங்க நீங்க நான் அப்படியே மாத்தி கேக்குறேன் அகில இந்திய தலைமையோட சம்மதம் இல்லாம இது நடந்திருக்காது ராகுலோ சோனியாவோ இல்ல உங்க மேலிட பொறுப்பாளர்னு ஒருத்தர் திமுக இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி தான் செய்யறாங்கன்னு அழகிரிய சொன்னதா நீங்க சொல்றீங்க கே எஸ் அழகிரியா சொல்லியிருக்காரு ஸ்டாலின் கோமா இருக்காரு கனிமொழி பேசியிருக்காங்க பெரிய பிரச்சனை போச்சு பண்றாங்க அப்ப திமுகவுடைய கோபத்துக்கு காங்கிரஸ் தலைமை பயப்படலாம் திமுக நேருடைய கோபத்துக்கு திருச்சி மாவட்டத்தில் பேப்படக்கூடாதா ராகுல் காந்தியே பேப்படாரு ஸ்டாலினுக்கு ராகுல் காந்தியெல்லாம் பிரச்சனையா ராகுல் காந்தி எல்லாம் பேப்பட மாட்டாருங்க உணர்ச்சிங்க நீங்க சார் ராகுல் ராகுல் எல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க இந்த வார்த்தையை நீங்க வந்து சொல்றது தப்பு ராகுல் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஒரு நம்மளை பிரைம் மினிஸ்டராக சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஒரு காங்கிரஸ் வந்து சவுத்தில் வந்து ஒரு நம்ம டுவெல் சீட்ஸ் கேட்டோம் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி டென் சீட்ஸ் கொடுத்தாரு அந்த ஒரு மரியாதை ஒரு கொடுப்பாங்க அவர் லீடர் கட்சியில் என்ன மேட்ரு பண்ணணும்னு இன்னொரு கட்சியிலிருந்து சொன்னாங்கன்னு அதுக்கு அந்த கட்சி தலைவர்னு அப்போ வந்து அந்த அர்த்தம் தானே பயப்படல மாட்டாங்க மரியாதை கொடுப்பாங்க சார் மரியாதை வேலை சார் திருச்சி காங்கிரஸ் தலைமை எப்படி நடத்தப்படுதுன்னு பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்றீங்க அடிமை மாதிரி நடத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்க ஓகேவா அது என்ன கணக்கு திமுகவுடைய ஆளு
அது எங்க இவர் அண்ணன் அழகிரி என்ன சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு ப்ரெஸ்ல சொல்றாரு டெல்லிலேருந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு தலைவர் சிதம்பரம் கூப்பிட்டு கேட்கும்போது எனக்கு தெரியாது டெல்லியிலேருந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் விசாரிச்சா கோபனா கிட்ட லெட்டர் கொடுத்துருக்காரு ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணினு அப்போலாம் அழகிரி என்ன கூப்பிட்டு கேட்டால் நான் இல்லைங்க அண்ணன் ஸ்டாலின் ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு டி ரொம்ப வேணுகோபால் பேசுகிறேன் டிஎம்கே ப்ரெஷர் மாற்றி மாற்றி இவர் வந்து பேசுகிறாரு சொல்லிட்டு போனால் அதுமாதிரி டெல்லியை கேட்டாங்க லெட்டர் கொடுத்தேன் என்ன வரீங்க லெட்டர் கொடுத்தா எடுத்தாச்சு இதுமாதிரி ஒரு இது கமிட்டி போடுறாங்க தெளிவாக புரியக்கூடியது என்னென்ன திரு அழகிரி சுயமாக செயல்படும்னு பார்க்குறாரு அதனால சிதம்பரத்தை கன்சல் பண்றது இல்ல இது நமக்கு தெரியுது அகில இந்திய தலைமை சொல்லும் போது இது ஒரு நல் வாப்பா வாய்ப்பா பயன்படுத்தி ஏன்னா கராத்தே தேரையும் தெரியும் அவர் வந்து அதே சத்தியமூர்த்தி போனக்குள்ளே திடீர்னு வருவார் திடீர்னு போவார் திடீர்னு கலைஞர் படத்தை வச்சு ஒரு பூஜை பண்ணுவார் திடீர்னு வேற ஏதாவது பண்ணுவார் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பார் தெரியும் அப்போ அவர் எப்ப கட்சி ஆஃபீஸ்ல வருவார் என்ன பண்ணுவார் யாருக்குமே தெரியாம எல்லாரையும் பதட்டத்திலே வச்சிருப்பாருன்னு தெரியுது அப்படின்னா இவர் நீக்கிற ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிது நம்மளா செய்யல அடுத்தது செய்யறாங்க சரியும் சொல்லி ரோஜி செஞ்சிருக்காரு இருக்கலாம்ல நான் கேட்கறேன் இப்போ ஒரு தலை அண்ணன் அழகிரி ஒரு தலைவரை வந்த பிறகு மே இருபத்தி ஒன்று தலைவர் ராஜீவ்காந்தி நினைவு நாளுக்கு என்ன தான் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பர்மிஷனே கிடையாது ஊர்வலத்துக்கு நீங்கள் பேசி கோஆர்டினேட் பண்ணி போலீஸில் சொல்லி ஒரு அந்த வேலை தான் கொடுத்தாங்க சக்ஸஸ் பண்ணி காமிச்சோம் அதே மாதிரி தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து ரிசைன் பண்ணதுக்கு ஊர்வலம் கேட்டாங்க மவுண்டரில் ஊர்வலத்துக்கு பர்மிஷனே கிடையாது அது எப்படி கேட்டாங்க அப்படி பண்ண நான் சொன்னேன் இல்லை வேணாம் நீங்கள் முடிக்கிற இடம் வந்து இதில் வச்சுங்க நம்ம காமராஜ் அரங்கத்தை நம்ம ஓரமாக இது பண்ணணும் அன்றைக்கி வந்து மவுண்டோடே பிளாக் ஆகி ஒரே ஒரே ப்ராப்ளம் ஆகி அது அது ஒரு மாதிரி சமாளித்து ஹைலைட் பண்ணி மவுண்ட் ரோடில் காங்கிரஸ் காலர் வந்து இன்னைக்குமே நடந்து மவுண்ட் ரோடில் பேர் நடந்தே கிடையாது காங்கிரஸ் வந்து ஹைலைட் ஆச்சு ரெண்டு இதில் மிகப்பெரிய வந்து அவர் சின்ன ஒரு அணில் மாதிரி அவருக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்து வேலை செஞ்ச வேலைக்கு மட்டும் நம்ம செய்யணும் அதை செய்யணும் இது செய்யணும்னா வேற அங்கே நடக்கிற சில விஷயத்த இது ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி வந்து சொன்னா வந்து நான் வந்து இல்ல அப்படி இல்ல இப்படி இல்ல வந்து இல்ல காங்கிரஸ் கட்சியோட சுயமரியாதைக்காக நீங்க குரல் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அங்க கே சலவீர் அதுக்கு மறுத்து இருக்க மாட்டார் உள்ள இருக்க கேளுங்க நீங்க உள்ள உள்ள அஞ்சு பேர் இதே விஷயத்தை பேசுனாங்க நீங்க மட்டும் பேசல நீங்க சொன்ன நீங்க உங்க கூட வார்த்தை எல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூடுதல் சீட்டுகள் வேணும் உள்ளாட்சி தேர்தலங்கறத நீங்க மட்டும் கொடுக்கல ஒரே ஒரு மாவட்டத்துல சொல்லல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு மாவட்டத்துல சொல்லிருக்காங்க நீங்க அவர்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை உங்கள் மீது மட்டும் நடவடிக்கை ஏன் அப்படின்னா இதை நீங்க வழக்கமா வச்சிருக்கீங்க அதுதான் தொடர்ந்து ஆன்டி பார்ட்டி ஒருத்தான் <laughs> 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 ஒரு ஏழு பேர் விடுதலை வந்து விடுதலை பண்ணோம் எல்டிடி கொலை பண்ணல அது வந்து வேற ஆள் தான் கொலை பண்ணார்னு ஒரு ஸ்டாண்டை மாற்றி வந்து அண்ணன் ஊர் சொல்கிற திருச்சி வேலுசாமி இந்த மாதிரி வந்து நேற்று கூட ஒரு கேக் ஆர்டர் கொடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி உதயநிதி நின்னா வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம்னு வந்து நான் ஏஐசிசி ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக டிஎன்சி பேசுகிறேன் ஆனால் திருநாகாசு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட எல்லாரும் எல்லாரும் காங்கிரஸை பேசுகிறாங்க எதுக்கு என்ன மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்டு போகிறா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் அம்பலம் ஆகுது ஒன்று நீங்கள் சொந்தத்தில் கோல் போடுறீங்க நீங்கள் வந்து சேம் சைட் கோல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக போடுறீங்க ஏன்னா இப்பயுமே நீங்கள் ஸ்டாலினை உதயநிதியை பொன்முடியை நேர்வு வரிசையும் <laughs> கார்த்திக் சிதம்பரம் ஆபீஸ்ல சிதம்பரம் தலைவர் விட்டுருங்க கார்த்திக் சிதம்பரத்துக்கு கூட அங்கதான் இருந்தாரு அவர் தலைவர் சிதம்பரத்து கூட அப்ப மட்டும் பதவி வாங்குற எம்பி வாங்கினா கார்த்திக் சிதம்பரம் வேணும் தலைவர் வேணும் கார்த்திக் சிதம்பரம் வேணும் அவரு கார்த்திக் சிதம்பரம் காரில் தான் போவாரு கார்த்திக் சிதம் கூட ஆபீஸ்ல எந்த வீட்டு நீங்க வச்சு கார்த்திக் சிதம்பரம் வச்சு தான் பண்ணுவாரு சவேர ஓட்டில் அவங்க கம்பெனி விஷயம் அப்புறம் கார்த்திக் சிதம்பரம் தான் அவங்க தலைவரோட கூப்பிடல அந்த மாதிரி பதவி வாங்குற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவேன் பதவி வாங்கிட்ட பேர் யாரு இந்த கார்த்திக் சிதம்பரத்துக்கு ஏத்து சிவகங்கையில வந்து கார்த்திக் சிதம்பரத்துடைய ஆதரவாளராக கே எஸ் அலர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் நல்ல மனுஷன் அவரை நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்க சொந்தமா செயல்படுறேன் சொன்னோடனே அவர் வந்து கட்சி உறவு நடக்கிறாரு தலைமைக்கு விரோதமா செயல்படுறாரு அவர் தான் வந்து திமுக பல்ல தூக்குறாரு
அப்ப உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்னா நீங்க ஒரு நல்ல தலைமை சொல்லி மாநில தலைமைக்கு ஒரு ரகம் ஒண்ணுங்க அவரு கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் கட்சி நடவடிக்கை பாக்குறேன் பாதி சொன்னா ஓஹோ நீ சுயமா சிந்திக்கிற அளவுக்கு ரெடி ஆயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி சண்டைக்கு போறீங்க அவர் என்ன நான் சொன்னேன் அவர் சுயமா சிந்திக்க வேணாம் நான் சொன்ன அவர்கிட்ட நம்ம சிந்திங்க ரொம்ப விவரமானவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலேருந்து வந்தவர் ஒரு திகா பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப விவரமான ஒரு அவருங்க நீங்க சாதாரணமான எடுத்துருக்காதீங்க எஸ்ஆர்பி ஒரு சிஷ்யங்க அவர் எஸ்ஆர்பி ஒரு சிஷ்யா நீங்க வந்து பிறந்திலிருந்து காங்கிரஸ் இல்ல நீங்க மாற்று கட்சி போயிட்டு வந்தவருங்க அவர் சிதம்பரத்தில் <laughs> 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 அண்ணன் அழகிரிக்கிட்ட தான் கேட்கணும் எப்படி வந்து கார்த்திக் சிதம்பரத்தை இது மாதிரி பண்ணி எப்படி பதவி வாங்கினா அவரை தான் கற்றுக்கணும் என்ன அளவில் கார்த்திக் சிதம்பரத்தை கவர் பண்ண முடியல அது நிறையா கற்றுக்கணும் வேணும் மேடை மேடையிலே பேசினேன் டீ நேரில் திருவாங்கல அஞ்சாயிரம் வச்சு பேர் கூட்டம் போட்டேன் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் என்ன அப்போ என்ன தெரியும் நீங்கள் நல்ல தளபதியாக இருக்கீங்க அவர் நல்ல தலைவராக இருக்கிறார் தலைவர் தான் இல்லைன்னு சொல்ல நாங்கள் தளபதி தான் நான் வந்து இப்போ தளபதி தான் நானும் ட தலைவர் ட்ரை பண்ணேன் அண்ணன் நீவி கேஸ் போன் டெல்லில் கூட இன்ட்ரிவ் கூட எடுத்தாங்க அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணோம் நம்மளுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாலிடிக்ஸில் வந்து இந்த கெண்டக்கி ஃப்ரைட் சிக்கன் கேர்னல் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணார் அப்போ தான் கிளிக் ஆனார் பாலிடிக்ஸ் இஸ் அ மேரத்தன் நாட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்பெண்ட் வி ஹவ் டு ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம என்ன இல்லை நீங்கள் ரன் பண்ணால் பரவாயில்ல நீங்கள் கூட ஒரு ஆள் காலை வாரி விடுறீங்களே அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் ஓடுனா பிரச்சனை இல்லை பக்கத்தில் ஒரு ஆள் காலை வாரி விடுறீங்க நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆள் இப்படி முயற்சிங்க ஒன்று திரு சிதம்பரத்துடைய ஆதரவு விசுவாசமாக காட்டணும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க ரெண்டாவது கொஞ்சம் பெரிய கையை அடிச்சு பார்த்தா நம்மளும் கொஞ்சம் பப்ளிச பப்ளிசிட்டி கிடச்சிடும் நேராக நம்ம ஸ்டாலினுக்கு வந்து கராத்தே தியாராஜனை ஸ்டாலின் இருக்கிறார் ஸ்டாலினை கராத்தே தியாராஜ் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம ரேஞ்சு தெரியும்ல அப்படின்னு சொல்லி காட்ட பார்க்குறீங்களோ நெருக்கடியில <laughs> இல்லைங்க நான் வந்து அண்ணன் ஸ்டாலின் ஒன்றுக்கு ஒரு பெரிய பார்ட்டி லீடர் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் ஒரு பார்ட்டியில் அவருக்கு எதுக்கு நம்ம எப்படிங்க கம்பேர் பண்ண அந்த அந்த அளவுக்கு நான் சாதாரண ஆளுங்க என்ன சொன்னீங்க சிதம்பரம் தலைவர் அறிவிக்கட்டும் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் தனித்து தான் போட்டியிட வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸை முதன்மை கட்சியாக மாற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மத்திய ஆட்சின்னு சொல்லுங்களேன் யார் தடுக்கிறா அவங்கள அங்க அது தலைவர் சிதம்பரத்தை தான் கேக்கணும் என்ன கேட்க வேண்டிய கே அவர் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன கேள்வி என்ன கேட்க சார் நான் எனக்கு வந்து இல்ல இல்ல ஸ்டேட்மென்ட் நான் ஒன்னு சொல்ல முடியும் பாண்டே ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் நான் ஒன்னு சொல்ல முடியும் சிதம்பரம் வந்து கராத்தே தியாராஜன் பேச்சை கேட்க மாட்டார் ஆனா கராத்தே தியாராஜன் சிதம்பரத்தை பேச்சை மீறி இது செய்ய மாட்டார் திரு தியாகராஜன் வந்து சிதம்பரத்துடைய மனசாட்சி மாதிரி இவர் தாம் பேசாம இவர் மூலமா பேசி பாக்குறார் எங்க அவர் தலைவருக்கும் எதுவும் சம்பந்தமே கிடையாதுங்க நீங்க கட்சியில இருந்து உங்களை நீக்கின போது நீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தலைவர் தான் பாத்தீங்க நீக்கப்பட்ட பிறகு சிதம்பரத்தை சந்திச்சிங்க நியாயமா திரு சிதம்பரம் நினைச்சிருக்கணும் கட்சியில இருந்து நீக்கியாச்சுப்பா நீ இப்ப காங்கிரஸ்காரன் கிடையாது நீ பாருப்பா நான் அப்புறம் பேசணும் சொல்லிருக்கணும் இல்ல போன்ல பேசலாம் இல்ல ஆள் விட்டு பேசலாம் அவர் உங்களை நேரடியா சந்திக்கிறார் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க அவருடைய ஆதரவாளர்னு இப்பயும் கூட நீங்க சொல்றீங்க அவருடைய ஆதரவாளர் மாறி போனதுதான் அழகிரி மேல நான் பாயிரேன் அப்படின்னு அப்ப திரு சிதம்பரம் காங்கிரஸ் கட்சி விரோத நடவடிக்கையை ஊக்குவிக்கிறாரான்னு கேட்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தலைவர் தங்கபால் கட்சி விட்டு எடுக்கிறார் நைட்டு பத்து மணிக்கு தலைவர் சிதம்பரம் பைனான்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே ஒரு கார்ல போய் இறங்குறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டி ஃபோரில் தலைவர் வாழைப்பாடி கட்சி எடுக்கிறார் என்ன வெற்றிவல் முன்னொரு பாஷாவை ஈவினிங் வந்து இதே வந்து கோபனாவும் அழகிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க பாரதிய வித்யா பவனில் இது தேசிய பேரவைன்னு சொல்லி பாரதியார் விழா அன்றைக்கி மூப்பனார் தலைவர் வராது ஃபங்க்ஷனுக்கு அன்றைக்கினா இதே கோபனாவை தான் பண்ணுறாங்க அழகிரியும் இல்லை இல்லை வெற்றி தியாகு இவங்க ரொம்ப ஸ்டேஜில் நிற்கணும் இவங்க பின்னாடி இன்னும் ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ மாலை மரலில் வர வைக்கணும்னு சொல்லி இதே கோபனாவ் இதானே வாழைப்பாடி கவுண்டர் இந்தவங்க மூணு பேர் தான் அன்றைக்கி இவங்க ஊக்குவிச்சது இதே கோப்பா எதிராலையோ <laughs> காங்கிரசுக்கு அதிகமான சீட் கொடுத்து நீங்க பேசினாலே கிடையாது நீங்க அழகிரிய காலி பண்ண நினைக்கிறீங்க அவர் உங்களை போட்டு பார்த்தார் 
என்னங்க அண்ணன் அழகிரி ஒரு மூணு மாதமும் ஆறு மாதமும் இருக்க போகிறாருங்க பதவியில் காங்கிரஸில் நிரந்தரமா பாருங்க ஒரு ஒரு எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வந்து அண்ணன் திருநாகரசை மாற்றவே மாட்டாங்க இஷ்டம் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் முடிஞ்சால் மாற்றுவாங்க நானும் சொன்னேன் அண்ணன் திருநாகரச அண்ணன் பார்த்துக்கினேன் இது வந்து நைன் ஓ கிளாக் கரெக்டாக இருக்குன்னா ஒம்பதரை மணிக்கு ஃபயர் பண்ணிடுவாங்கண்ணா ஜாக்கிரதையாக பார்த்துங்க சார் அதே எப்படி பண்ணோம் இல்லைண்ணா காங்கிரஸை பற்றி தெரியல நடக்குன்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் தலைவர் சிதம்பரம் உங்களுக்கு என்னென்னா அவர் எங்கேயோ இருக்கார் நீங்கள் அவர் வர மாட்டேன்னு சொன்னோம் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒன்றும் சரி அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் எனக்கு எஸ்எம்எஸ் கூட கொடுத்தாங்க நீங்கள் போயிட்டு வாங்கினேன் இல்லை ஆகுண்ணே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரு விசித்திரமானது இப்போ தலைவரை மாற்றினான் ஆறு மாதம் ஆகும் ஆனால் திருநாகரசு வந்து பத்து மணிக்கு பார்க்குறார் தலைவர் ராகுல் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் அவர் பார்க்குறார் யார் அழகிரி மாற்றினேன் அது ஒரு விசித்திரமானது என்ன ஒரு கம்பல்ஷனில் ஒன்று உங்களை போ எடுத்துட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு எம்பி கொடுக்குறேன் ஜெயிச்சா மந்திரி கொடுன்னு ஒரு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்து தான் வந்தாங்க ஸோ காங்கிரஸ் கம்பல் பண்ணது திரு சிதம்பரம் தானே யாருக்கு கம்பல் பண்ணி மாற்ற வச்சு திரு சிதம்பரம் தானே யாருக்கு ஆமாங்க எல்லாமே சொன்னாங்களே திரு சிதம்பரத்துடைய தீவிரமான ஆதரவாளர் கொடுத்திரு கராத்தே தியாராஜன் அப்படியே அந்த பக்கம் துண்டு போட்டுக்கிறதுக்காக திருநாவுக்கரசன் ஃபோன் பண்ணி என்ன பார்த்துனே தூக்கிடுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்க தூக்கக்கான ஏற்பாடு பண்ணது சிதம்பரம் தூக்க போகிறாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது திருநாவுக்கரசு சொன்னது திரு கராத்தி தியாராஜன் அப்போ நீங்கள் அங்கேயும் துண்டு இல்லைங்க கே ராம்சாமி அனுப்பிச்சி சொல்ல சொன்னாருங்க இவர்கிட்ட இப்போ இப்போ கொஞ்சம் பேசுங்க திருநாகரசுக்கிட்ட எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க நானும் சொல்லிட்டு வந்தேன் எதுக்கு என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை ப்ராப்ளம் எப்போ பண்ணாங்க இதை தை பிறந்தால் வழி பிறக்குன்னு சொன்னாங்க யார் ஹை கமாண்டுக்கு ஏற்ற மாத்திர போகிறோம் ஆனால் நீவி கேஸும் பீட்ரும் சொன்னாங்க நான் எல்லாம் மாற்றலாம் முடியாது டிஃபெண்ட் பண்ணி தான் பேசினேன் திருநாகரசுக்கு நானும் சொன்னேன் ஒரு கே ஆர் ராம்சாமிலாம் பேசி வேணா இப்போலாம் ஒன் இயர் அப்படியே அவர் வந்து சிதம்பரத்துக்கு எதிராக செயல்பட்ட உடனே நீங்கள் வந்து அவரை தூக்கிட்டீங்க யார் திருநாகரசு தூக்கி விட்டீங்க அடுத்து நீங்க வேகமா ஓடுறத விட நம்பர் ஒன்னா வர்றதுக்கான வழி என்னன்னா எல்லாரும் விட வேகமா ஓடணும் இன்னொரு வழி என்னன்னா நம்பர் ஒன்னு காலை உடச்சு விட்டணும் நீங்க ரெண்டாவது வழி செய்யறீங்க நினைக்கிறேன் மாசமோ நாலு மாசமோ ஐயோ பாவம் அழகிரி அதுக்குள்ள போயிடும் அப்படின்றீங்க நாலு அமாவாசையோ அஞ்சு அமாவாசையோ தெரியல அவருக்கு இருப்பாரான் டிஎம்கே காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் இருக்க வரைக்கும் இருப்பாருங்க அவரு டிஎம்கே காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் கொஞ்சம் ஷேக்கிங் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இது ஆயிடுச்சுன்னா அவர் இருக்க மாட்டார் அப்படியே ரிவர்ஸ் வச்சோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ அவருடைய பதவி போயிடும் அப்படின்றீங்க எப்படி அடுத்த அடுத்த ஆளுக்கு வந்துருவாங்கன்றீங்க அப்புறம் என்ன சொல்றீங்கன்னா அலையிரி டிஎம்கேவும் காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு வரணும் அப்ப திமுக காங்கிரஸ் அலையன்ஸும் உடஞ்சிரும் சொல்ல வரீங்க கூட்டணியும் உடஞ்சிரும் சொல்ல வரீங்க அந்த அலைகிரியோட அன்பை பெற்றவர் கோபனா வந்து புரோக்கரா மீடியேட்டராக அது வரைக்கும் ஓடும் இது வண்டி ஓடும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இல்ல சார் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியே உடஞ்சிரும் சொல்றீங்க உடையிலங்க அவர் அன்பை பெற்றவர் வந்து அதுக்கான நிறைய வெளியில பார்த்தா அப்படித்தானே தெரியுது எனக்கு ஒன்றும் பெற்றவர் யாரு ஸ்டாலினோட அன்பை பெற்றவரா இன்னைக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஏனியா எட்டு ஏனி எட்டு ஓஸ்டாரோ இன்னைக்கு அண்ணன் ஸ்டாலின் தயவுல பதிவு ஓட்டுருக்காங்க திமுக என்ன ஆகுது இவரை சரியில்லைங்க நாளைக்கு ஆனால் ஒரு ஒரு அழகிரி சில காங்கிரஸ் எல்லாருமே வசந்தகுமார் பார்த்து சிஎம் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க கூட மூணு எம்எல்ஏ போறாங்க ஸ்டாலின் வந்து நினைச்சாருன்னா அதையும் காலி பண்ணி விட்டுருவாரு இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும்ல கரெக்டா இப்போ வாங்க நேருவோட பேச்ச கேட்கக்கூடிய திமுக மாவட்ட செயலாளர் அடிமை ஸ்டாலினோட பேச்ச கேட்கக்கூடிய காங்கிரஸ் தலைமை காங்கிரஸ் தலைமையெல்லாம் அடிமையெல்லாம் சொல்ல முடியாது சார் நான் சொல்லல சார் நீங்க சொன்ன அடிமை சொல்ல நீங்க சொன்ன வார்த்தை அடிமை போல நான் அடிமையாக இருக்க அடிமை இல்ல நீங்க சொன்ன அடிமை சொல்லுங்க வார்த்தை சார் ஐ கேன் புட் வீடியோ நீங்க சொன்ன வார்த்தை இருக்கு நீங்க சொன்ன வார்த்தை நேருவுக்கு திருச்சி காங்கிரஸ் அடிமையா இருப்பது போல் நாங்க அடிமையா இருக்க மாட்டோம் திருச்சி காங்கிரஸ் கார்த்தி <laughs> 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 கார்த்தி சிதம்பரத்தை முன்னெடுப்பதற்கான ஆயத்த பணிகள் கராத்தே தியாராஜனை போடுங்க இல்லை அழகிரியை போடுங்க 
நைட்டில் விஸ்வநாதன் போடுங்க நமக்கு வேண்டப்பட்ட ஆள் எல்லாம் அங்கங்கே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாளைக்கு வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து கார்த்திக் சிதம்பரம் வருவார் அதுக்கான முயற்சி தான் இதெல்லாம் திமுகவுடைய சண்டை ஸ்டாலினுடைய மோதல் கூட கூட சீட்டு கேட்டோம் காங்கிரஸுடைய சுயமரியாதை அதெல்லாம் பின்னாடி போல சிதம்பரத்துடைய கோஷ்டிக்கு முன்னுரிமை குறிப்பா திரு கார்த்திக் சிதம்பரத்துக்கு மாநிலத்தில் இருப்பதை தலைவர் மூப்ப நாராயணனுடைய மகன் மரியாதைக்குரிய வாசன் அவர்கள் ஒரு டிஎன்சிசி பிரசிடன்ட் வரும்போது ஏன் வந்து தலைவர் வந்து சிதம்பரத்தோட மகன் கார்த்திக் சிதம்பரம் ஏன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ஏன் வரக்கூடாது இதை நீங்கள் இங்கே பேசுறத விட மாநில தலைமையில் பேசுறத விட ஸ்டாலினுக்கு எதிராக பேசுறத விட உங்கள் அகில இந்திய தலைமையில் பேசுங்க அவங்க தகுதி போகிறாங்க அடுத்த கோரிக்கை எதனா வைக்க போகிறோம் நாங்கள் போலங்க <laughs> 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 சவுத் மெட்ராஸ் விட்டு ஒரு நாள் கூட திருநாவுக்கரசு ஆதரவாளர் அங்கே போயிட்டாங்க ஒரு வெயிவிக்கே சாதனை எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க நான் போவே இல்லைங்க நான் என் தொகுதி விட்டுற மாதிரி சவுத் மெட்ராஸ் தான் இருப்பேன் டெய்லி ஓட்டு கேட்க போகணுமா அங்கே போகணுமா இங்கே போகணுமா சவுத் சென்னை விட்டு நான் போவே இல்லைங்கண்ணா சிதம்பரம் தலைவர் சொல்லிட்டேன் சார் தலைவர் நான் ஒரு மாவட்ட தலைவர் எனக்கு தேவைப்பட்டால் கூப்பிடுங்க நான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்துட்டேன் நான் ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு நாள் டெய்லி வந்து மூமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓட்டு கேட்கணும் ஃபிஷர்மேன் தொகுதி தனியாக பார்த்து பேசணும் என்ன உழைப்பில் குறையில் இல்லை இல்லை நான் வந்து உங்களுடைய உழைப்பில் குறையில் உங்களுடைய நோக்கத்தில் சந்தேகம் நீங்க காங்கிரசுடைய சுயமரியாதைக்காக உழைக்கிறீங்களா கார்த்திக் சிதம்பரத்தை தலைவராக்கிறக்காக உழைக்கிறீங்களாங்கிறத கேள்வி ஏன் கார்த்திக் சிதம்பரம் தலைவராக வரக்கூடாதுங்க நல்லா வரட்டுங்க திமுக வம்புகள் நான் திமுக வம்புகள் இருக்கலங்க நான் வந்து திமுக <laughs> 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 திரு கே எஸ் அழகிரி காங்கிரஸ்காரர் திரு இ வி கே செல்வன் காங்கிரஸ்காரர் திரு தங்கபால் இத்தனை தலைவர்களுக்கு ரோசம் வரல ஏன்னா போன் பண்ணி என்ன கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நேரு இந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு அப்படின்னு போன் பண்ணி சார் நேரு இப்படி பேசியிருக்காரு எங்களுடைய மாநில தலைமை பதில் சொல்லும் சொல்லுங்க சார் என்னது <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ஜெயிச்சது திமுக அலையன்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் திமுக அலையன்ஸ் ரெண்டு அலையன்ஸ் வின் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஏடிஎம் அலையன்ஸ் போறார் ஜெயலலிதா வீட்டுக்கு அலையன்ஸ் போறார் இவர் என்ன சொன்னா ஜெயலலிதா கூட போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு யாரு தலைவர் சிதம்பரம் இல்ல நான் ஜெயலலிதா கூட அலையன்ஸ் ஃபைனல் பண்ணிட்டேன் ஜெய அதாவது நம்மள நீங்க வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு எம்பி எம்எல்ஏ ஜெயிச்சது காரணமே வந்து ஒரு டிஎம்கே தான் டிஎம்கே அலையன்ஸ் விட்டு போனால அவர் தனியா போய் டிஎம்கே அலையன்ஸ் கூட போயிட்டாரு அவர் இதுதான் நடந்தது டூ தௌசண்ட் ஒன்ல அவர் சோ தாமாக்கலமே விட்டு போனார் திருப்பி வந்து என்ன பண்ணாங்க சோனியா காந்தி சோனியா காந்தி லீடர்ஷிப் ஏத்துக்கிட்டு திருப்பி வந்துட்டார்ல அவரே அன்னை சோனியா காந்தி தலைவர் பீட்டர் போஸ்ன செஞ்சார் बीजेपी போயிட்டாரா அவர் தாவர ஆனா தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு ஏத்து வாசன் ஆனந்த் ஆரம்ப அது அது என்ன கட்சி தாமாக்கா திரு சிதம்பரம் தாமாக்காக்கு போனா சிதம்பரம் வருவார் இங்க கேளுங்க தாமாக்க ஆரம்பிச்ச 96 96 96 96 ஆரம்பிச்சது நரசிம்மராவ் ஏத்து ஆரம்பிச்ச தாமாக்கா அது அன்னை சோனியா காந்தி அன்னை சோனியா காந்தி 98 தான் தலைவர் வராங்க 
சார் அதிமுகவுக்கு போயிட்டு வந்த ஒருத்தர் அதாவது தேசிய கட்சி கூட போல ஒரு மாநில கட்சிக்கு முற்று முதலான மாற்று சிந்தனை கொண்ட ஒரு கட்சிக்கு போயிட்டு வந்து மாவட்ட தலைவர் ஆகணும் அவர் அகில இந்த மாநில தலைவருக்கு வந்து இன்டர்வியூ போயிட்டு வருவார் ஆனா அவர் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த இப்ப பிறவியில இருந்து காங்கிரஸ் தவிர மாற்று சிந்திக்காத மிஞ்சி போனா தாமக போயிட்டு இருந்தவரை நீங்க மாநில தலைவர் ஆக மாட்டீங்க எம்பி சீட் கொடுக்க மாட்டீங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு துரோகியா பாப்பார் ராகுல் காங்கிரஸ் ஜாயின் பண்ண இது எந்த எந்த எத்தனை வருஷம் ஆச்சு சிங் திங்க் பண்ண பதிமூணு வருஷம் முடிஞ்சு பதிமூணு வருஷம் முடிஞ்சுட்டு இல்ல எங்கச்சும் காங்கிரஸ் பத்தி பேசிருக்கேன் ஆனா இப்ப நான் சொன்னேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் போன்ஸ் காங்கிரஸ்க்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை பேசிருக்காரா கே சலகிரி காங்கிரஸ்க்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை பேசிருக்காரா அங்க பீட்ரால் போன்ஸ் அன்னை சோனியா காந்தி சீஸ் த விடோ ஆஃப் ராஜீவ் காந்தி சொன்ன அந்த அந்த கேள்வி நான் கேட்டதா தாமாக கட்சி விட்டுட்டாங்க அண்ணா ராஜீவ்காந்தி he had the whole government with him and he worked very hard he worked long hours but in experience showed up he was a natural as far as foreign policy is concerned he was a natural as far as uh, technology related issues are concerned computers telecommunication but i think he was a complete novice as far as economic policies were concerned and he had even less understanding when it came to matters of social issues matters relating to law and order for example on the shah banu matter i think he simply didn't quite understand the interplay between judiciary society muslims personal law and what you can do and what you cannot do uh, the shah banu was a disastrous uh, decision to reverse the supreme court and go back to the old muslim law in fact margaret alva and i were the two people who opposed that uh, legal change so i think um, in some areas he was a natural many areas he was not he was learning very fast this inexperience showed up and the worst uh, crisis of course was simply lack of inexperience in managing the defense ministry managing defense contracts எனக்கு ஒத்து வந்தாங்க அதே மாதிரி அதே தாமாக்க போனவர் தான் திரு சிதம்பரம் அங்க அன்னைக்கு எல்லாம் தான் போறாங்க இதே போனவர் திரு கராத்தே தியாராஜ் இவர்கள் எல்லாம் காங்கிரஸ் உடைய விசுவாசிகள் காங்கிரஸ் தவிர வேற சிந்திக்காத பீட்டர் வந்து துரோகி சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் காலங்காலமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறாரிங்க அண்ணா திருநாகரசுங்க வந்து बीजेपीக்கு போயிட்டு வந்தாருங்க அவரே தலைவர் கொடுக்கல அன்னைக்கு சுந்தமா போட்டிடணும்னு ஒருத்தருக்கு இல்ல 25 மாவட்ட தலைவர்களுக்கு அந்த ஆசை அன்னைக்கு அலகிரி போட்டிடுங்கற அண்ணா அண்ணா போட்டிடுங்கற அண்ணா அண்ணா அலகிரி அன்னைக்கு முடி பேச விட்டு சிரிச்சிட்டு என்ன சொல்றீங்க வடையும் காபி சாப்பிட்டு உட்கார்ந்தாரல அவரே இல்ல சார் அன்னைக்கு மீட்டிங்ல சொல்லுங்க சார் திரு கராத்தே தியாராஜன் பிளஸ் 25 மாவட்ட தலைவர் பிளஸ் 25 மாவட்ட தலைவர்கள் வந்து சுயமா போட்டிடணும் இல்ல நம்ம நிப்பாஞ்சி சொன்னீங்கல இவர்தான் எந்த கருத்து எந்த கருத்து நிக்க வேண்டியதா சார் நீ அவ்வளவு பெரிய கட்சி நிக்க வேண்டியதா அது ஐகமன் வந்து அவதான சொல்லணும் ஐகமன் தான் முடி எடுக்கணும் யாருக்கு ஐகமன் தான் சார் முடி எடுக்கணும் ஆனா ஐகமன் பத்தி நீ எவ்வளவு பேசுறீங்க சார் யாருக்கு மாநிலத்துக்கு ஐகமன் அலகிரி கிடையாதா யாருக்கு மாநிலத்துக்கு தலைவர் அலகிரி கிடையாதா அவருக்கு ஒரு கமாண்டே கிடையாதா ஐகமன் ஒரு கமாண்டே கிடையாதா அவர் நீ எவ்வளவு பேசுறீங்க நீ உள்ள பேசுங்க நான் எடுத்த இப்ப சஸ்பெண்ட் ஆன பேர் தான் பேசுறங்க அதுக்கு முன்னாடி பேசலங்கனா சஸ்பெண்ட் ஆன பேர் தான் பேசுறனா அது முன்னாடி பிறகு பேசுறதும் சஸ்பெண்ட் ஆனதுக்கு முன்னாடி நிகழ்வே தவிர அது வேற நடந்த நிகழ்வு இல்ல சஸ்பெண்ட் ஆ உங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் வண்ணம் இருக்கு எங்க சஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன சஸ்பெண்ட் பண்ற பிறகு என்னோட விளக்கத்தை கொடுத்தா நான் அவனுங்க நாங்க அனி தனியா கூப்பிட்டு கேட்டங்களா அது விஜய் தர்ம சொல்லுது என்ன விளக்கம் சொன்னாங்க விளக்கம் கொடுத்துன்னு சொன்னாங்க சோபா சொல்லுது இல்லங்க சஸ்பெண்ட் ஆன பிறகு நான் வந்து பொது வழியில வந்து விளக்கம் கொடுக்காம இருக்க முடியுமா கட்டாயம் கொடுக்கணும் ஆனா நீங்க உங்களுடைய தரப்ப சொல்லாம நீங்க விமர்சனம் பண்றீங்க உங்க மேல உள்ள சார்ஜ் நீங்க அதிகப்படுத்துறீங்க கூட நாலு பேரை கூட்டிட்டு விஜயதாரணி ஒழுக்கமா வசந்தகுமார் ஒழுக்கமா திருநாவுக்கரசர் ஒழுக்கமா இ கேஸ் ஒழுக்கமா இன்னும் நீங்க பஞ்சாயத்து கூட்டுறீங்கன்னா என் மீது நடவடிக்கை எனக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கல என்ற விளக்கம் கேட்கல ரொம்ப தப்பானது நான் பாரம்பரிய காங்கிரஸ் விசுவாசி நான் எப்பயுமே விசுவாசமா இருப்பேன் அதுதான் விளக்கம் நீ ஒழுக்கமான்னு கேட்கிற விளக்கம் விமர்சனம் 
அங்க என்ன வந்து ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கோட் வேலை அன்னைக்கு கூட் லெட்டர் கேட்டாங்க லெட்டர் கொடுத்துறலாம் நான் தனிப்பட்ட கருத்து தனிப்பட்ட கருத்து வந்து மண்டே அன்னைக்கு லெட்டர் கூட்டாங்க ஹை கமாண்டுக்கு கொடுத்துட்டு தலை சிதம்பரத்துக்கு லெட்டர் அமிச்சிட்டானா அன்னைக்கு அண்ணன் அழகிரி மேலுக்கும் போட்டாச்சு அன்னைக்கு முடிச்சு இது மாதிரி என் தனிப்பட்ட கருத்து நான் கட்சிக்கு திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை பற்றியே பேசவே இல்லை தலைவர் ராகுல் காந்திக்கும் அண்ணன் அழகிரிக்கும் வழிகாட்டுதல் போய் நான் வந்து லெட்டர் கொடுத்து லெட்டர் வேணால் காப்பி காமிக்கிறேன் போகிற செல்லு இருக்கு காமிக்கிறேன் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் பேசாமல் இருந்துட்டாங்க சடனாக வந்து விளக்கமே ஒரு லோ இது மாதிரி உங்களுக்கு நீக்க போகிறோம் இது மாதிரி விளக்கம் கொடுங்க டெல்லிக்கு வந்து கொடுங்க நாங்கள் வந்து ஒரு கமிட்டி போய் ஏழு பேர் கமிட்டி போட்டிருக்கோம் நீ கமிட்டியில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க ஒழுங்கு நடவடிக்கை கொடு நாங்கள் ஒழுங்கு கொடுங்க எனக்கு எத்தனை பேருக்கு போகிறீங்களா அந்த போடுங்க அந்த கமிட்டியில் வந்து கொடுங்க சமய கமிட்டி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் கடத்தை தேவை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எடுங்க நான் வந்து விளக்கம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த சார்ஜஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த சார்ஜஸ்லாம் ஒன்று எடுத்துகிட்டோம் நீ வந்து இது பகிரங்கமாக ப்ரெஸ் வந்து சார் உங்களுக்கு நீ ப்ரெஸ் வந்து இல்லை சார் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறக்கா திருநாவுக்கரசர் தூக்குனீங்களா சார் யாருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிறதுனால திரு ராகுல் காந்தியே சொன்னார்ல சார் ப்ரெஷரில் நான் தூக்குறேன் வேறு வழி இல்லை திருநா உங்களுக்கு நான் எம்பி கொடுத்து ராகுல் காந்தியே சொன்னார்ல சார் அப்போ உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வரும்போது நீங்கள் மாநில தலைவர் தூக்குறீங்க அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் வருது மாவட்ட தலைவர் தூக்குறாங்க வேணுகோபால் அதிகாரம் <laughs> 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 அன்னைக்கு மாநில கமிட்டிக்கு அந்த கேள்வி கேட்ட போகிறோம் அகிலம் தலைமுறை லெட்டர் வந்துச்சு நான் வந்து அகிலம் தலைமுறைக்கு பவர் இல்லையா தே காட் அ ஃபுல் பவர்ஸுங்க தே கேன் நீக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் சந்தித்த ஒரே தலைவர் திரு சிதம்பரம் அவர்கள் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அவர் என்ன சொன்னார் இது சரியாக போயிடும்னாரா அழகிரியை மாற்றிட்டு உனக்கு கூப்பிட்டுக்கிறேன்னாரா இல்லை அவர் என்ன சொன்னார் நீ அண்ணன் அழகிரியை பார்த்து ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்குன்னு சொன்னார் இந்த கமிட்டியை பார்த்து லெட்டர் கொடுன்னு சொன்னார் உள்ள உங்கள் விளக்கத்தை கொடுங்கன்னு சொன்னார் அதை செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் யார் அதை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க இல்லைங்க ஒரு நான் வந்து அண்ணன் அண்ணன் அழகிரியை பார்த்து வருத்தம் தெரிவிக்க மாட்டேன் தேவைப்பட்டால் அண்ணன் குமரியானதன் மூத்த தலைவர் தலைமையில் இருக்குது தேவைப்பட்டால் அவர்கிட்ட ஒரு லெட்டர் கொடுப்பானான் என் விளக்கத்தை தேவைப்பட்டால் அகில இந்திய ஜெனரல் செக்ரட்டரி இன்சார்ஜ் ஜெனரல் செக்ரட்டரிக்கு ரெஸ்பெக்டர் சார் ஐ ஐ ரிசீவ்ட் ஒன் லெட்டர் திஸ் இஸ் மை கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்பட்டு அவருக்குள்ள கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பேன் கொடுத்துட்டு தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு ஒரு காப்பி கொடுப்பேன் ராகுல் காந்தி வேணுகோபால் அகில போனா போது வயசானவர் அதனால வந்து குமரி ஆனந்தன் சீனியர் மோஸ்ட்ங்க அவருக்கு நான் லெட்டர் அவர் தானே அவர் தானே கொடுப்பேஷன் பண்ணோம் கமிட்டி அவர் தானே பரிந்துரை பண்ணோம் கலதை தேவையான தப்பு செஞ்சிட்டாரு அதாவது நோட்டீஸ் வந்து அகில இந்த தலைமையிடம் வந்துச்சு மாநில தலைமை பரிந்துரை பண்ணிருக்கு அது சொல்லிருக்காங்க அழகிரி கேட்டாங்க அவங்க லெட்டர் கொடுத்து அதான் மாநில தலைமை அதான் மாநில தலைமை கே எஸ் அழகிரி அதான் அதனால வந்து அவர் லெட்டர் கொடுத்தாங்க இப்ப நீங்க சொல்றீங்க அவர்கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் அவர் மூஞ்சல முழிக்க மாட்டேன் நானும் அவரா பாத்துப்போம் நான் மூஞ்சல எல்லாம் முழிக்க மாட்டேன் அவரா ஒரு பெரிய மனுஷன் வெளியே பார்த்தா வணக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நீங்க நல்ல மனுஷன் நீங்க எல்லாரும் பத்தியும் முதல் வார்த்தை போது நல்ல மனுஷன் பெரிய மனுஷன் சொல்றீங்க ரெண்டாவது மூணா வார்த்தை பயங்கரமா இருக்கு சிதம்பரம் உங்கள் பக்கம் தவறு நடந்திருப்பதாக நினைக்கிறாரா யாருக்கு உங்கள் பக்கம் தவறு இருக்குன்னு நினைக்கிறாரா உங்களுக்கு அநீதி அளிக்கப்பட்டிருக்கு நினைக்கிறாரா இல்லை ரெண்டு பக்கமும் தவறு நடந்திருக்குன்னு அவர் ஃபீல் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியும் நீங்களும் தப்பு பண்ணிட்டீங்க காங்கிரஸும் அவசரப்பட்டுருச்சு காங்கிரஸ் இல்லை அழகிரி அழகிரி அவசரப்பட்டார் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறேன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக நீங்கள் காங்கிரஸில் சேர்றதுக்கான முயற்சியா அல்லது தனித்து எங்கிறக்கான முயற்சியா காங்கிரஸ் நாங்கள் உள்ள இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நம்ம ஒரு லெட்ரு ஒரு ஹை கமாண்டுக்கு ஒரு சேர்ந்துக்கிடுவோம் என்னங்க காங்கிரஸ் நான் புதுசா இதுனா இது இது எவ்வளவு ஏகி பாத்து நம்மளே எவ்வளவு சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க நாங்க எவ்வளவு தர பாத்து நாலு முறை சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இனியன் சம்பத் சஸ்பெண்ட் பண்ணாரு என்ன வெட்டி உங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணவங்கள டைட் ஆயிட்டாங்க வெட்டி வேல நீங்க இளங்க இனியன் சம்பத் எங்கன்னு தெரியல நான் வெட்டி வேல சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஹரி பிரசாத் இன்சார்ஜ் ஜெனரல் செக்ரட்டரி நேர டெல்லில போய் லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்தோம் நீக்கினது செல்லாதுன்னு நீக்கினது செல்லாதுன்னு பல பாடி ராமுத்தி எங்க கட்சி விட்டுட்டாரு உடனே மூப்பனார் என் கூட காரில் போயிட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு தேசிய பே இதே தேசிய பேர் யாருங்க கோஆர்டினேட்டர் இதுதான் கோபண்ணாவும் அழகிரி எஸ்ஆர் நாங்கள் பாட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் டூ
இருக்கலாம் காங்கிரஸில் என்ன எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா காங்கிரஸ் கட்சி நம்ம வீடு மாதிரிங்க அமைச்சிருக்காங்க வெளியில் அமைச்சர் சண்டையை அமைச்சிருக்காங்க நான் வந்து சில நேரம் திரு ரஜினிகாந்தோடைய ஆதரவாக நீங்கள் பேசும்போது ஏதோ மறுவீடு பார்த்துட்டீங்க போல தெரியுது நீங்கள் வந்து காங்கிரஸ் வந்து பிறந்த வீடு இது புகுந்த வீடு வேறு தான் ஏற்பாடு பண்ணுறீங்க போல தெரியுது ஆனால் ரஜினி எனக்கு தெரியும் அவர் ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு அவர் அவர் கூட பழகிட்டு இருக்கேன் அவர் அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாக ஆலோசனை பண்ணக்கூடிய பலரில் நீங்கள் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரியும் அவர் நிறைய வாட்டி பண்ணார் உங்கள்ட்ட மட்டுமே பண்ணுறாரு சொல்ல முடியாது அவர் எல்லா கட்சியிலேருந்து எல்லாருமே பண்ணுறாரு நிறைய விஷயங்களை பண்ணார் ஓகே அப்போ அவர்கிட்ட நம்ம நாளைக்கு சேர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரஜினி கூட நம்ம இணைந்து செல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லை அண்ணன் ரஜினி அவர் ஒன்றும் பார்ட்டியே ஆரம்பிக்கல நாளைக்கு ஆரம்பிச்சா ஒரு ஆரம்பி நம்ம ஒரு காங்கிரஸ் இஷ்யூ நடந்துட்டு இருக்குங்க அப்ப காங்கிரஸ் நீங்க கேக்குறீங்க சில சிதம்பரம் சொல்லி பண்றேன் ரஜினி கூட போவாரா அப்படிங்கறத தாண்டி சிதம்பரமே ரஜினி கூட போயிடுவாரோ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது அதை பத்தி எனக்கு ஒன்னும் சொல்ல தரல எனக்கு பாத்தீங்களா நீங்க என்ன சொல்லி இருக்கணும் நியாயமா அப்படி நான் அந்த பக்கம் பார்த்தேன் திரு சிதம்பரம் அவர்கள் பரம்பரை காங்கிரஸ் தலைவர் அவர் வந்து கடைசி மூச்சு வரைக்கும் காங்கிரஸ்ல இருப்பாரு சொல்லி இருக்கணும் நரசிம்மராஜினி கூட போய் நிக்க போற எப்படிங்க அவர் போவார் அவர் அது வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா பார்ட்டியில் ஒரு இன்ஸ் சிடபிள்யூசி ஒரு மெம்பராக இருக்கார் பார்ட்டியில் இருக்கு ராஜ்யசபா எம்பியாக இருக்கார் என்ன பண்ணிங்க நண்பா ரஜினிக்கு ஃப்ரெண்டு நான் ரஜினிக்கு ஃப்ரெண்டு அவர் அவ்வளோதான் இல்லை ஒரு வேட்டி கட்டிய தமிழன் பிரதமராக வேண்டும்னு அவர் எடுத்து ரஜினியே வந்து சொன்னார் அவருக்கு இவர் மேலே ஒரு மரியாதை இவருக்கு அவர் மேலே ஒரு மரியாதைங்கிறதுலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் நான் தான் இங்கே எடுத்து தியாகராஜன் இவ்வளோ உடும்பு பிடியாக ரஜினியை வந்து ஆதரிக்கும் போது அது அண்ணன் சிதம்பரத்துடைய ஆதரவோட ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நடக்குதோ நாளைக்கு நான் அங்கே தான் வரப்போகிறேன் நீ போய் இப்போ கலப்பணிலாம் ஆற்றிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரோ தலைவர் வந்து அவர் எனக்குமே காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப்பு காங்கிரஸ் ஒரு இன்றைக்கி ஒரு கிரைசி இல்லை அதெல்லாம் ஒரு காங்கிரஸ் கூட தான் இருப்பாங்க எப்படிங்க வந்து ஒரு 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 ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அன்றைக்கி சோனியா காந்தி அவருக்கு அதெல்லாம் எப்படி காங்கிரஸ் அவர் காங்கிரஸ் மேன் காங்கிரஸில் தான் இருப்பார் அது எப்படி அவரோட அவர் ஸ்டாண்டு வந்து எப்படி மாறும் அவர் ஸோ அப்போ திரு சிதம்பரம் வந்து காங்கிரஸில் இருப்பார் திரு கராத்தை தர ரஜினி கூட இருப்பார் அதெல்லாம் கிடையாது நான் இன்றைக்கும் க சஸ்பெண்டட் தானே விளக்கம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ணன் அழகிரியை பார்த்து வருத்தம் தெரியுங்க நான் எதுக்கு அண்ணன் அழகிரியை காத்திருக்கிறது வந்து ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் அப்படி நான் அதெல்லாம் நான் இனி காங்கிரஸ் இஷ்யூ காங்கிரஸ் இஷ்யூவில் வந்து எப்படி என்னோட விளக்கம் சொல்லுங்களேன் திரு ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தார் அதில் திரு சிதம்பரம் சேர மாட்டார் சொல்லுங்களேன் அது போக மாட்டார் அது காங்கிரஸ் மேன் அவர் அப்படியே அடுத்தவர் திரு ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சா கராத்தே தியாராஜ் சேர மாட்டார் நான் இன்னைக்கு எனக்கு இன்னைக்கு பிரச்சனை பெரிய தலை போற பிரச்சனை இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க எப்படி ஸ்ட்ராங்கா போல் சொன்னீங்க சார் அவர் காங்கிரஸ் கார் சார் போக மாட்டார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு எப்படி சொன்னீங்க அப்படியே ரெண்டா பாயிண்ட் அதே ஒரு பேர் மட்டும் தான் சிதம்பரத்து மேலே தியாராஜன் சொன்னேன் இல்லைங்க எனக்கு இப்போ வந்து காலையில் சாயந்தரம் விளக்கம் கொடுப்பியா போறியா அதுக்கு எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த வேலையை தான் பாக்குறேன் ஆனா ரஜினி ஒன்று பார்ட்டியே ஆரம்பிக்கலங்க பார்ட்டி ஆரம்பிக்க கவலை தெரியுது பார்ட்டியே ஆரம்பிக்கலீங்க பார்ட்டியே ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லைங்க அது அவர் தான் சொல்றாங்க ஆனால் கட்டாயம் பார்ட்டி ஆரம்பிப்பார்னு வர தகவல் அப்படி தான் இருக்குது அப்போ அன்னைக்கு வந்து திரு கராத்தே தியாராஜனுடைய களப்பணி வந்து திரு ரஜினிகாந்தோடு இருக்கும் அப்படி சொ அப்படி அண்ணன் ரஜினிகாந்த் ரொம்ப அவர் அவர் கூடவே பார்த்துருக்கா அன்னைக்கு வந்து அண்ணன் ரஜினி வந்து பா பார்ட்டி ஆரம்பித்து என்ன பண்ண போகிறார் எந்தெந்த கட்சியெலாம் அவர் கூட போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நாளைக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சா வச்சுக்கல ஒரு அரசியல் பாராளர் அவர் நான் வந்து நீங்கள் கட்சியில் சேர்றீங்க இல்லை அப்படியே நான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பொலிட்டிக்கலாக இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அது ரஜினி வர்சஸ் எடப்பாடி பழனிசாமின்னு இருக்குமா ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் இருக்குமா நம்பர் ஒன்னில் இருக்குது அண்ணன் ஸ்டாலின் தான் மிகப்பெரிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸோ ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் இருக்கும் நம்பர் ஸ்டாலின் தான் நம்ம அண்ணன் ஸ்டாலின் தான் நம்பர் ஒன்று அப்போ வந்து ரஜினி கட்சி ஆரம்பிச்சாருன்னா ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் இருக்கும் சரியா இந்த பக்கம் அண்ணன் ரஜினி இருப்பார் ஓகே இப்போ ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் வந்தால் யார் ஜெயிப்பா யார் அது எலெக்ஷன் போட்டு அது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குங்களா இது ந
ஒண்ணுமே <laughs> 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 அவர் அந்த நெருக்கமாக இருந்தால் கூட எந்தையுமே அவர்கிட்ட போவேன் என்ன என்னோடய வார்டில் வந்து இது கொடுக்குங்க என்னை வந்து ஒரு பெரிய பள்ளம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து பத்தடி பள்ளம் இங்கே திருவள்ளூர் நகரில் அது வந்து இதே ராதாகிருஷ்ணன் ஜோஜி லக்காண்டிலாம் வந்து பார்த்தாங்க ஆனால் ஸ்டாலின் சொன்னார் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்த்துட்டு சொன்னார் பத்தடி பள்ளம் இருக்குது இது மாதிரி லக்காணி கையெழுத்து போட மாட்டேருக்காரு அடிஷ்னல் கமிஷனர்னு நான் சொன்னேன் என்ன பத்தடி பள்ளம் இருக்குது அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் இருக்குது ஒன்றே நான் ஸ்டாலின் சொன்னார் அவர் தியாக கவுன்சிலில் வந்து பண்ணி கொடுன்னு சொன்னார் அது மட்டும் இல்லை இல்லைங்க மேயராக இருக்கும் நைன்டி சிக்ஸுங்க அது மட்டும் கட்டாயிட்டு இன்னைக்கு திருவள்ளூர் நகரில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் செத்துருப்பாங்க காரணம் இல்லை இல்லை இது நான் எனக்கு சொல்கிறேன் கோரிக்கை வச்சிங்க மேயரை செஞ்சு ஸ்டாலின் செஞ்சு அதே இன்னொரு காரியம் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு தவறாயிடுச்சு அதே லைட்டு போட்டேன் அதே அந்த ரோடு போட்டு லைட்டு போட்டேன் பாஞ்சு லைட் திறந்தாங்க நான் மாலனை வச்சு திறந்துட்டேன் நான் ஒரு கவுன்சிலராக இருந்து மாலனை வச்சு திறந்தேன் பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் அது பக்கத்தில் குடியிருப்பு சங்கம் உடனே அந்த ஸ்டாலின் நான் தான் மேயர் எப்படி திறக்கலாம் நான் திருப்பி சும்மா விளையாட்டேன் ஆனால் நீ மட்டும் எக்ஸ்னோர் ஆள் கார்பரேட் சம்மந்த எலெக்ஷனோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது அந்த டிவிஷன் கவுன்சிலர் நான் ஏன் நான் பண்ணக்கூடாது கேட்டேன் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு எப்பவுமே அந்த கலாட்டா பண்ணிட்டு தான் இருக்கு இது மாதிரி தான் இறுதியான ஒண்ணு அவர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள் லெட்டர் கொடுத்து அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு லெட்டர் கொடுத்தேன் அப்பயே கேட்டான் அவர் லாஸ்ட் அவரே ஒரு கேள்வி மட்டும் திரு சிதம்பரம் இரண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தலில் இந்த தேர்தலின் கதாநாயகன் திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கை அப்ப அவர் நிதி அமைச்சராக இருந்துட்டு நான் சொல்றேன் இந்த திட்டங்கள் சாத்தியம் சொல்லி சொன்னார் அப்ப அரிசியோ நிலமோ இதெல்லாம் பெருசா வந்து பேசப்பட்ட விஷயம் அதை சர்டிஃபை பண்ணாரு திரு சிதம்பரம் அந்த அளவுக்கு அவருக்கும் திமுகவுக்கும் நல் உறவும் நல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது இப்ப எங்க அந்த பிளவு ஏற்படும் அப்படி இல்லைங்க அவர் டிஎம்கே கூட நெருக்கமா தான் இருக்க டிஎம் கூட நெருக்கமா இல்லைன்னு எப்படி சொல்லுங்க டிஎம்கே சொல்றாருங்க அவர் மீட்டிங்ல அவரு திமுக ஒரு நல்லுறவில் இருந்தால் திரு கராத்தே தியாகராஜன் திமுக பற்றி பேச மாட்டார் தலைவர் கலைஞரோட இரங்கல் நிகழ்ச்சிக்கு அவர் ஸ்பீச் மூணு தடவை போட்டாங்க பெஸ்ட் ஸ்பீச்சுங்க புகழஞ்சில் அவரு தான் நாங்க நீங்க போட்டது சொல்லுங்க அழகிரிங்க <laughs> நீ எதுக்கு நீ வந்து ஒரு ஒரு அந்த தனியாக நிற்கிறது மட்டும் பேசினா ஏதோ வந்து உள்ள நான் இந்த பேப்பர்லையும் ஒரு நேரத்தில் தினமணி இஷ்யூ வரை எடுத்து காமிக்கிறேன் எங்கேயுமே வரல தலைவர் இல்லை இந்த நாள் தான் ஏதோ இஷ்யூ நடந்தது எதுக்கு அவங்க டிஎம்கே பற்றி ஒரு டிஎம்கே பிரசிடண்ட் ஸ்டாலினை பற்றி எதுக்கு பேசணும்னு கேட்டால் நான் இல்லை அன்னன்னு ஸ்டாலினை பற்றிலாம் ஒன்றும் நான் தவறாக ஒன்றும் பேசல தலைவர் இந்த மாதிரி இதுமாரி வந்திருக்கா ப்ரெஸ்ஸில் வந்திருக்கா ஆஃப் தர் அவங்களா போட்டிருக்க ஸ்கூப் நியூஸ் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பேட்டி கூட கொடுக்கல ஸோ இந்த இஷ்யூ தான் வந்திருக்கு எதனால் நீ அழகிரியை பார்த்து பேசுனா அழகிரிக்கு ஒன்றே போனோம் போட்டேன் அவர் மேகமலையில் ரெஸ்டில் இருந்தார் இங்கே ஊ இப்போனா நம்ம கொடைக்கானல் பக்கத்தில் ஃபோனே போகல அதுக்கப்புறம் ஃபோனை ட்ரை பண்ணுறேன் தலைவர் வாசனோட வாசனோட தலைவர் மூப்பனோட அம்மா ஒய்ஃப் இருந்த பிறகு அந்த தகவலை சொல்ல சொல்கிறாங்க உடனே ஃபோன் அடித்து ஆமாம் எனக்கு வந்து தகவல் வரல வேணுகோபால் கூட தான் பேசினார் அங்கே இருக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் லைனில் வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அப்போ தான் இந்த எல்லாத்தையும் சொன்னார் இது மாதிரிலாம் வந்துருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொன்னார் அப்போ கடைசியாக நான் அவர்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொன்னார் என்னை வந்து மேயர் சார் மரியாதை தான் கூப்பிடுவார் அவர் அவர் தியாக இது மாதிரி வந்து நீங்களும் நானும் தனிப்பட்ட முறையில் தான் வளர்ந்துருக்கேன் நீங்களும் தனிப்பட்ட முறையில் தான் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் அது என்னாச்சுன்னு தெரில பட்டு நீங்கள் உங்கள் பாதையை பார்த்துக்க நான் வந்து என் பாதையை பார்த்து கடைசியாக பேசும்போது சொன்னது அது அன்றைக்கே அன்றைக்கே எனக்கு என்ன இது மாதிரி பேச சரி பார்த்தேன் காலை ஒம்பது மணி தனி ஒலின்னு சொல்லிட்டாரு ஒம்பது மணிக்கு பேசுகிறேன் அது மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது அவர் கூப்பிட்டு கேட்க விசாரிக்கிறாங்க டெல்லி ஹைகமாண்ட் எடுத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நேற்று நான் கேட்டேன் அவர் அண்ணன் அழகிரி தெரிஞ்ச இடத்துக்கு கோப்பனை தான் லெட்டர் கொண்டு போனார் போஸ்ட்மேன் மாதிரி டெல்லிக்கு ஏன்னா இப்போ நிறையா இப்போலாம் கொரியர் கிடையாது இப்போ இப்போ கொரியர் வேலையை கோப்பனாக பார்த்துக்கிட்டார் கூட நல்லா போனார் கொரியர் வேலைலாம் சரி அவர் திரும்பி டெல்லியில் கொடுத்தாரு அங்கே அங்கே லெட்டர் வந்துச்சு 
ஓரளவு பெருமையான ஒரு விஷயம் தான் வந்து டெல்லி ஹைகமாண்டு மூலியமாக ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு பெரிய அளவில் ஒரு பாலிடிக்ஸில் வந்து இதெல்லாம் ஒரு ஒரு இதாக எடுத்துக்கணும் மற்ற வளர்ச்சிக்கு நம்ம ஒரு இதாக எடுத்துக்கணும் ஓகே இந்த நீக்கம் வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான ஒரு படிக்கலாம் பார்க்குறீங்க நன்றி உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்கள் நிறைய வாழ்த்துக்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தையும் உங்களுக்கு கருத்தையும் பண்ணுற